Hi friends, welcome to my YouTube channel. Pem ini nanti video la, OIT reading part B la, macam tu question yang ada, nana, saya mandi lagi nanti. So, nama kita topik kita untuk bawa. Nama kita heading nanti tu, nana. What is healthy aging? Enda nana aru yang kerana mai ru baru dekem, enda tu orang beru desh kini nanti. Nama kita topik kita bawa nanti mana? Nana, nana kita kalau anda manislaw, question nanti tu, nana. Question and more options on the turn. So, options you will be able to focus on the question. You will be able to focus on the question. Because you will be able to focus on the options. You will be able to focus on the options. You will be able to focus on the options. You will be able to focus on the options. Nampaknya, ah, option ni sila keywords ari kita, nama mana sila orang lalu bandar. Nampaknya, correct aja itu, ini paragraph wahai si mana sila kan, patah itu baru. Ado orang dah, ah, option si wahai kan dah, paragraph wahai si mana sila kiri, selesa, option si lalu poya madu ni yang baru ini tu. Enam, kurang sih kute lalu, pandu itu, option si ngora wahai si ni selesa, paragraph wahai si, answer si kan dah tentera orang dah kan. Anggana follow je, ini baru anak-anak anggana follow je itu lalu. Betul, anda dua dua sem, ni anggal mari je, yang pun cepat ni anggal score le, betul sem mana. Ia ni anggal hari mana tak kira, anu ini telur tu beri nada. Ni anggal reading practice sakit je, itu beri nada orang anggil. Itre itu follow je, anggal ni anggal korang semua dah. Kau itu lahir tu, score yang betul. Okay, so anggal kita heading lagi kan? Heading ala question lagi kan? Question beri nada healthy aging according to the information diet is. Ada ayat, ini ada informasi yang ada ni sahaja. Healthy aging, anda dah rujuk kepada mai rujuk ada gem. Enam bivir mana, ada enam informasi yang anda tarik nada. Enam mana kurus itu ana. Nama lembut ada option sendiri kena. Apa, ini leh itu option ni ana. Ini beri pelajaran dikit na, ini ada ayat ini pada itu kurus itu informasi yang sekurang kurangnya. Ini nama heading yang aja. What is healthy aging? So, ini perum perayaan anda heading yang anda marak kada baca. Yang anda question yang aja directly paragraph lalu tu pergi dengan mana? Orang sekiranya yang anda heading yang nak. Heading nak mana? Tanah nama kita. Ada sesuatu idea anda. Entah mana apa paragraph lalu paragraf itu. Enam lalu. So heading yang aja yang anda orang ini paragraph lalu tu directly move here. Nama kita paragraf idea. Every person in every country in the world should have the opportunity to live along. Unhealthy life. Apa yang saya ingat, orang wkti kum. Adakah itu logat terulang? Ehdur country itu amat sikit nadi. Ehdur country terulang. Ehdur wkti kaya anjing polum. Agar opportunity nandan dah. Nalal arigir ramai jiwikan. Orang baru dalam jiwikan orang lalu opportunity nandan tu paraya ana. Yet the environment in which we live can favour health or be harmful to it. Nampul jiwikan na cuti pada environment. Cepat nampul health ina. Favor ini ada airkan, alanggil harmful ini tu mau airkan. Environment sir highly influential on our behaviour. Apa nama kita orang behaviour, nama kita orang sebab mana sahaja. Environment sir highly influential ana. Okay, our exposure to health risk, for example air pollution, violence, our access to quality health and social care, and the opportunities that ageing brings. Budak parah ini tu, nama kita selepas itu terlalu exposures, health risk kerana macam apa? Apa? Inda ke health risk kan? Anak mereka, perlu bracket ni parah ini tu, air pollution, adakah pola violence, lalat ke? Kerana macam mana? Anak mereka perlu parah ini tu. Inda kita parah ini tu. Our access to quality health and social care. Apa? Orang quality health. Apa? Nalal guna nalar macam mana? Orang lalu arogi, arogi um. Adakah pola social care? Apa? Samuhiya perjuangan apa? Inda ana. Ini aja awalnya ane serius. Takah wajar dek terus ada guna ane serius. Kita nalaru opportunities ana. Healthy aging is about creating environment, creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they value throughout their lives. Tu orang yang itu healthy aging kan dah, awal itu jiwat itu lah, jiwat itu lada ni kalau macam mana, awal ke, awal itu values, mana sila kan, ada ni sesuatu yang penting kan, kan? Perhati rakan ana, mana? Parain tu. Everybody can experience healthy aging. Arkum, semua awal kan, arkum orang ni kalau healthy aging, experience dia, macam mana ana parain tu. Being free of disease or Infirmity is not a requirement for healthy aging as many older adults have one or more health conditions that, when well controlled, have little influence on their well-being. Pem, ini lebar ni mana rencana saya ni? Orang healthy aging ni, orang diseases awal, lagi ni ni mana orang lagi ni orang dah, awasnya mila. 
പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡർ അഡൾട്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്കൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് കൺട്രോൾ ആവുന്നത് അത് അവരുടെ വെൽബീങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിഫൈൻസ് ഹെൽത്ത് ഏജിംഗ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ദറ്റ് എനേബിൾസ് എ വെൽബീങ് ഇൻ ഓൾഡർ ഏജ് അപ്പം ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഹെൽത്ത് ഏജിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷണൽ എബിലിറ്റീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഹെൽത്ത് ഏജിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ഈസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ഓൾ പീപ്പിൾ ടു ബി ആൻഡ് ടു വാട്ട് ദേ ഹാവ് റീസൺ ടു വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രവർത്തനപരമായ കഴിവ് അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ എബിലിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതായത് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ എൻറ്റയർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വാ എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം അർത്ഥം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചിട്ട് ശേഷം മാത്രം ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നീ ഓപ്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എബിലിറ്റി ദറ്റ് എനേബിൾസ് വെൽ ബീങ് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ എബിലിറ്റീനെ കുറച്ചും കൂടെ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എബിലിറ്റി എനേബിൾ ആകുന്നത് കുറച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയാ വെൽബീങ്ങിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി എന്ന് നോക്കും ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഷേപ്പ് ബൈ എൻവറോൺമെന്റ് അപ്പം ഈ എൻവറോൺമെന്റിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ബിയിൽ പറയുന്നത് സി നോക്കും ഹോൾസ് എം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എക്സിറ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് നിലനിൽപ്പിന് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ സിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലെ ഒരു കീ വേർഡ് എന്താണ് എൻവറോൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവറോൺമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കീ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻവറോൺമെന്റ് ആണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻവറോൺമെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻവറോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻസിലെല്ലാം അണ്ടർലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സോറി എൻവറോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടം വരെ അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി എന്ന ഓപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഇപ്പൊ തന്നെ വായിച്ച് വായിച്ച് തീർന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വായിച്ചതിനെ പറയുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു ബിയിൽ പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഷേപ്പ്ഡ് ബൈ എൻവറോൺമെന്റ് അപ്പം അത്തരത്തില് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതിയെ രൂപം നൽകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ എൻവറോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ലീവ് വി ക്യാൻ ഫേവർ ഹെൽത്ത് ഓർ ഹാംഫുൾ ഇറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എൻവറോൺമെന്റിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ എൻവറോൺമെന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫേവർ ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് ഫേവർ ചെയ്തേക്കാം ദെൻ പറയുന്നത് എൻവറോൺമെന്റ്സ് ആർ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് അത് എൻവ
എത്തുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സി നോക്കൂ ഹോൾസ് എം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എക്സിസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആരോഗ്യകരമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സാധ്യതനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബിയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ദറ്റ് എനോബിൾസ് വെൽ ബി അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എബിലിറ്റി ദറ്റ് എനോബിൾസ് വെൽ ബി എന്നാണ് എന്താണ് അപ്പം ആ ഒരു വെൽ ബീമിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രവർത്തന ശേഷി അതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതിലുള്ള കീവേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പാഴ്ച പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം വെൽ ബീങ് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ വെൽ ബീങ് കണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കത് കീ കീവേഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി നമുക്ക് കീവേഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിത് വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ അത് വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വായിക്കാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വെൽബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എബിലിറ്റി എല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹെൽത്തി ഏജിങ് നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു അഗെയിൻ എനേബിൾ കണ്ടു അഗെയിൻ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി കണ്ടു വെൽ ബീങ് കണ്ടു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഹാഫിൽ നിന്ന് എൻഡ് വരെ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഓപ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബീങ് ഫ്രീ ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോമിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഏജിങ് as many older adults have one or more health conditions that when well controlled have a little influence on their well being who defines healthy aging as the process of developing and maintaining the functional ability that enables well being അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ദാറ്റ് എനേബിൾസ് വെൽ ബീങ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എല്ലാത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും കറക്റ്റ് കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണോ കീവേഡ്സ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബി പാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു എ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാരണം ബിയിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കീ വേർഡ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എ ആണ് വായിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബി പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരണമെന്നില്ല കാരണം ചിലപ്പം അവർ സിനോണിമസ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ സെയിം മീനിങ് വരുന്ന വേറെ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലും അതായത് പാരഗ്രാഫിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ആൻസേഴ്സ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം കീവേഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എല്ലാ ബി പാർട്ടിൻ്റെ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കീവേഡ്സ്
എന്ത് റീസൺ കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്താണത് റോങ് ആവാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ എ കിട്ടിയെന്ന് കരുതി എല്ലാ ബി പാട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നൊരു കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ആണ് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ റീഡിങ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ന്യൂ മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഡെയിലി ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെനഫിറ്റ് ആയിരിക്കും മാത്രം മാത്രമല്ല റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിലെല്ലാം പറയുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം ന്യൂലി ന്യൂലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വാക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തിയറട്ടിക് ബേസ് ആണെങ്കിലും റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും കുറെ ന്യൂലി ന്യൂലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡേ ബൈ ഡേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ്ങിന് മാത്രമല്ല റൈറ്റിങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ ഡെയിലി ഒരു മോഡ്യൂൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എക്സാം ആകാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ എക്സാമിന് മുൻപ് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ടു മിനിറ്റ്സ് റൂൾ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ബി പാർട്ട് ആൻഡ് സി പാർട്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് റൂൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അവസാനം ഒരു വൺ മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സർക്കിൾ തന്നെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് വേണം സോ ടു മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലൊരു വൺ മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യാം ടു മിനിറ്റ്സ് റൂൾ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലെല്ലാം ടു മിനിറ്റ്സ് റൂൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എക്സാമിൻ്റെ ഒരു വൺ മിൻ വൺ മന്ത് മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടു മിനിറ്റ്സ് റൂൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ദെൻ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ബുക്കിലെല്ലാം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ ഡേ വണ്ണിലെ സ്റ്റോറും സ്കോറും ഡേ തേർട്ടിയിലെ സ്കോറും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്ന് ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പം സെൽഫ് സ്റ്റഡിയായി ഒ ഇ ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ കുറെ പേരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒ ഇ ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സോ എവിടെ നിങ്ങൾ ചേർന്നാലും ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആയിക്കോട്ടെ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടത് എടുക്കേണ്ട ഒരു കഴിവാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും എന്നതിന് എന്നതിനല്ല അതിരിക്കുന്നത് അപ്പം റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ ഗൈഡൻസിനാൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തം എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ റീഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം ലിസണിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യണം പോഡ്കാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റേഡിയോസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് റേഡിയോസ് അപ്പോൾ സെയിം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് റേഡിയോസ് തന്നെ കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ റേഡിയോസ് കേൾക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി പോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബി ബി സി ന്യൂസസ് ഹെൽത്ത് റേഡിയോസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേർന്നാലും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ് റിക്കോർഡ് സ്കോർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ